。九月九鬼上门，萧家子弟都入坟，卖棺材了。不知是哪位前辈，与萧家有什么过节，请出来讲明白。萧组长，要棺材不要？听说你这儿有生意做，请问尊驾大名？你这样的斗气。也配来问我的名号？十五、二十，我那儿还真没这么多关子，各位委屈一下吧。两个人用一口，好不好？请教了。剑，云兰宗十三殿长老，您是哪一位？肖战，失敬了。你倒是也不瞎，还知道云兰宗十三殿长老？云兰宗十三套神剑有十三位长老修炼，百年不现人间了。不知我萧家有何得罪，让您大开杀戒？<笑>我是哲云手。你在萧家门前酒铺杀了我两个徒弟，这话怎么讲？他们窥探我萧家机密，谋杀我萧家子弟。云兰宗与萧家百年之好，我不想因为几个狂徒来坏了联盟之意。私下出手也是给大家留个面子。既然老先生来追问。也好，杀人者肖战，就请先生动手。只不过，切勿伤害我萧家子弟。<笑>你不过是一个废物，杀了你，倒让人笑话。我要把萧家老老小小全杀了，才称我的心和我的意。慢慢等着，别着急死。你太猖狂！浩浩愁，茫茫劫，郁郁家城，终有必写。必亦有时尽，写亦有时灭。是夜黑，化为。卷轴都是萧家的斗气功法。啊！喂，什么情况
，天劫斗技。这是萧家的尺法，我试了一下，威力巨大知道这是什么东西吗，杨老？杨老，杨老，我跟你讲，你要是知道烦不烦啊？能不能停一下？我头都晕了。哎，你知不知道这是什么？我怎么会知道？难道是你们萧家的黑账啊？我跟你讲，是焚诀，是焚诀啊！你不是说焚诀就你那一本吗？这里也有。这应该是你萧家先祖从青陨阁抄录的抄录本，不过倒是可以作为校对。哎，还有这个，这个，都是天阶的斗技功法。我跟你讲，我们这回啊，发大财了！哈哈哈哈哈！萧家人好样的，花了这么多时间把这些宝藏搬到了这个神秘的地方。你爹虽然废了斗气，仍不失为一等一的大英雄啊！哈哈哈哈那我想现在你应该知道火烧斗技阁的真相了吧？可是，我爹他为什么要用这么极端的方法来逼我走呢？嗯，我猜是因为黑暗将至，他怕萧家人难以自保，所以先把这些斗技功法全部都搬了过来。将你除名，昭告天下，也是为了留下一丝血脉，虚脱后举。肖战这份心思跟魄力啊，当真了得。这些我都能理解，可是，萧家有危险，我不是更应该留下吗？哎，真的有什么危险啊？凭你那两三下也顶不了事啊！你哥都叫你从第一层走到第五层了，你要是走不出去啊，这里可就永远封存了。大哥要我从第一层走到第五层，去拜见一位萧家的先祖。可是，怎么办啊？难不成先祖到现在还活着？哎，你们萧家人都有个毛病，不把话说清楚。从第一层走到第五层。是不是要我把这些斗技功法全部都学会的意思？可是这也太多了吧，哪学得完？这种事问我我也不知道。你爹留了这么多宝藏给你，那是你的造化。他路已经给你指了，回去好好练吧。萧家不会有事吧？与其担心萧家，还不如担心你自己。哎，你刚才看到这些宝贝，不是很兴奋吗？还不赶快去？最近啊，越来越想，越来越想创造一种属于自己的斗技。这，族长，怎么回事啊？啊，他们几个。都是我的弟子，没骨气，私下里逃走，结果被杀了
。尸体从门外扔过来的时候还是温的，大概是十三长老一起来了。他们逃走的时候跟我说过，我还跟他们说要结伴而行，想不到也没能幸免于难。族长，是您让他们走的。既然命都保不住了，留下来干什么呢？族长，不能堕了老祖宗的威风啊！我们要跟敌人同归于尽，同归于尽。是啊，同归于尽。老祖宗的威风，那是老祖宗的事儿。萧家百年了，我们萧家有得意弟子吗？就算我斗气还在，我能挡住折云手一击吗？小家弟子们，听我说，把衣服都脱了吧。族长，这可不行啊！听我说，听我说，没什么不行的。萧家二字不值得你们在这儿送死，知道吗？现在，你们把衣服脱了，结伴而行出城去，留下一条命，留得青山在，不怕没柴烧。族长，族长,长，你这是要散了萧家呀？只有保住人，萧家才能不散呐。黑暗将至，族长，族长，老大家族自相残杀，这天下恐怕就要完了。都走吧，把萧家的衣服都脱下来，不要再回来了，各自逃命去吧。我一个人在这儿等他们。大家听族长的，走吧。
肖战何德何能，竟能惊动云兰宗的十三长老？昨晚逃出萧家的男女老幼一共一百三十三口，都死了。尸体怎么处理？难道我萧家买不起这百十口棺材吗？你呢？哼<笑>。死在地上鸟兽时，死在地下蝼蚁时，随便。小禅，你的斗鸡壳里为什么空空如也？如果我萧家有上好的斗鸡，何止有今天？被那个畜生烧了，萧家，萧家无非如此了。你这样的废物，不配位列五大家族一会儿是萧家的斗技，一会儿又是星陨阁的斗技，不成体统。你是谁？肖战那小子刘叔给我，说你是萧家最后一个有天赋的子弟。我看你这乱七八糟的功夫，真是让人失望了。萧家子孙萧炎，叩见先祖。起来吧，先祖。我大哥说，萧家墓地里面还有一位先祖惊魂未灭，没想到你竟然还活着。啊，请问。您是哪位先祖？<笑>连我是哪位祖宗都不知道，就给我磕头啊！<笑>你这孩子也倒好笑。我是萧祖。萧萧祖，那您快一千岁了，怎么？觉着我是个妖怪？啊，不敢不敢。跟我来。比你还老。我年轻的时候，带领族人跟随斗帝诛灭魂殿。当时吃了一种斗帝亲赐的丹药，这种丹药可以让人进入昏睡。每一甲子苏醒一次，每次苏醒三十天。这次刚好是三十天之期，我已经醒了很久了
，你怎么刚下来呀？真是不好意思，我一路贪看斗技与功法，所以才迟到了。就你这乱七八糟的功法，斗技也不足，看了有什么用？我呢，虽然斗技不足，但多学学斗技与功法，总有一天会有用武之地的。口气倒不小，像我萧家的人。来，把你学过的斗技练出来，让我看看。是。是狂刀。你这也算斗技？我已经在这等你很久了，你还有二十八天的时间，打得过我你出去，打不过我，你留下来陪我，直到下一个萧家人的到来。啊？打什么？就你这两下子出去也敢说是萧家的子弟？别丢人了，上面斗技格里全是萧家斗技的精髓。别人想都不要想，你想学什么，我来教你。不过，我要先把你身上星陨阁的功法废掉，好让你一心一意的学本门功法。哎，别啊，老祖宗，大不了以后我不用就是了。其他没有用的功法，以后不要练了。我让你看看，什么叫怒狮狂刚。看清楚没有？没有。这么简单都不会？哎呀，老祖宗。您不能只出招不教我呀，您，您还是得把窍门告诉我的。狮子是斗气凝化所成，你往外送气的时候，要做到收放自如。狮子的形，就是斗气的意，形意要合一。仅使用刚猛之力是不行的。是，我，我先去看看书。袖子一绝是什么斗技啊？萧家的流云十三式，想学吗？您等等，我再去看看书。老祖宗，
您在做什么呀？我在给你打张床。我来帮你。不用了。其实不用这么麻烦的，我睡地上也行。一睡六十年，地上很潮的，对身体不好。睡六十年。对呀、啊，我们说好的呀。你打不过我，就要在这儿陪我。我看你这个样子，多半是出不去了。到时候我分你一颗丹药，六十年后，咱们一起醒，接着学，接着练。你什么时候能打得过我，什么时候出去。您是在说真的？当然是真的。你去那儿看看都多少天了？已经十五天了，已经十五天了。不行啊，老祖宗，您您都已经修炼了近千年了，我才十几岁，您这就是欺负小孩儿。孩子，你爹说的没错，你的底子确实不错。不过要求你在三十天内打过我，确实有点难为你了。所以啊，咱们不着急出去啊，你在这陪我睡一个甲子两个甲子的，说不定就能打过我了。这床差不多了，你要不要去试一试？不行的，不行的，老祖宗，我我不能留在这陪您睡，我还有很多事情要去做。肖家现在也很危险，我必须得出去。怎么危险了？你说给我听听。据说魂命生现在已经冲破了封印，即将进攻斗气大陆。萧家作为五族之一，首当其冲。我如果睡一甲子再出去，萧家说不定到时候都已经没有萧家了。没了就没了。你不是还在吗？你在。萧家就在，不行，那那我的家人、我的朋友呢？我必须得出去，老祖宗，您就别留我了。就你现在这个样子，就算出去了，你能救得了他们吗？孩子，只有活到我这个岁数，才能明白，人世只不过是匆匆一瞥，谁家兴旺谁家败落。那只不过是沧海中的一阵波澜。你知道大海是什么吗？海是你的本事，你的斗技。你把斗技阁里的斗技都学会了，你成为斗圣、斗帝，那你就是天下第一。到那个时候。你想让谁家兴旺就兴旺，你想让谁家败落就败落，岂不是比现在痛快？年轻人，目光要放远一点。你要我做天下第一？你还年轻，你要继承我的衣钵，把萧家的斗技发扬光大。三花聚顶，五心朝天。斗气从丹田出境，背后脊椎过十三重楼，入后脑过凡顶穴，经闻香穴，入咽喉过气海，再入丹田。喂，你最近斗气精进不少啊！我的那个老祖宗啊，一直要逼我做天下第一，我该怎么办？你那老祖宗啊，半只脚都已经到斗圣境界了，可惜就差那么一步。还有十五天，该怎么打赢他
。嗯，就你外面练的那样子，哎，是不太可能。你就会说风凉话，我出不去你很开心啊。不过你也确实应该开心，一睡六十年，等再醒来的时候，你应该也恢复的差不多了吧？我能等，但魂殿能等吗？你不要忘了，我星陨阁还在寒风手上，我能放心吗？你萧家是有危险，但天底下也有很大的危险啊！哎，六十年，好啊，等我们两个天下无敌，携手出去。然后一看，哇，魂灭生的天下，那个时候啊，才真刺激。我知道啊，我知道外面很危险，我也很想出去啊。可是呢，月老，要不咱们再试一次？你再把你的斗气灌到我身体里一次。我们两个加起来也没用，他可不是范劳或云山。那怎么办？我已经拼了命的在练了，最近我睡觉都在背口诀，我做梦的时候都在套招式，可我就是打不过他。幼稚！你是在神龙后裔，他们的命珠不会因为外力而受损，这代表命珠的主人陷入了危机。你是说，雪儿，雪儿。太让我失望了，萧家子弟没有当逃兵的。我说过，打不赢我不能走。你这样偷跑，算什么？我这不叫逃跑。我的朋友有危险，我必须得去救他。什么朋友？他，他的命珠。足的，就你这功夫，你能救得了谁呀、啊？女孩吗？是。你放着天下第一的名位不要，却要为一个女孩去送死。我萧家人什么时候这样没有志气？好色到这种程度，我这不叫好色。贪恋女色是斗者大忌。你怎么就不明白呢？这个世界上修炼绝对不是最重要的事啊！不可能，小子，你是要与我为敌吗？我们再打一场，不用萧家斗气，行不行？不行。好，那自创的呢
，只要你能创得出来。刚出去的时候不还好好的吗？怎么现在变成这样了？元老，帮帮我！明珠又裂了几次。真的必须得出去了。古人有句话，“一丹九转”，就是说一颗好的丹药呢，要在药鼎里面炙烤九次。修炼也是一样的，你想要出去啊，要靠你自己。可是明天就是最后一天了，哪怕只是一转，我都没有时间。哎，好吧，那告诉我这些日子你都学了什么？全都是萧家斗技，怒狮狂刚，流云十三式。吹火掌，空空妙手，嗯，学的可真不少。但这些五层楼的斗技，就算你都学会了，那又能怎么样呢？古人有句话：“吾生而有牙，学而无牙，以有牙逐无牙，其危矣。”有的时候，知识也是一种障碍。你那个老祖宗功夫虽高，但再怎么样，也是一个埋在地下的活死人而已。世间万物都是不断流通变化的。怎么可以被那些斗技招式给拘泥住呢？他太僵化了。道理我都懂，可是我真的没有办法打过他。哎，你是不是说过要自创一套斗技来打败他？我的确是说过，可是斗技哪是说创就创的？相信你经历过的事，也不是没有可能。那个老祖宗的斗技很高，但这次我可帮不了你。你要明白，要打败萧祖，需要的不是功法，也不是斗技，而是你自己。这我知道，可他境界高我太多，我真的没有办法。所以你要创造出属于你自己的斗技。你要找出最适合你的方式，来打击对手，把那些什么招式啊、斗技啊，全部都忘记，存乎一心，发乎本能，方能有所突破。你可要知道，他教给你的都是最好的。你要从这些斗技精髓里面，找出你想要的，融会贯通，创造出自己的斗技。说的倒是容易。这个，是你又一次的魔镜天劫，你要自己面对，我帮不了你。只有自己悟到了，才会有真正的精进。那我该怎么悟？啊？古人还有一句话。劈破旁门，方见明月如洗。劈破旁门，方见明月如洗。悟性这件事啊，要看个人，要看造化，没有人可以替代你。出去想吧，想不通的话，就别再进来了。劈破旁门，明月如洗
在你老祖宗面前用魂殿的斗气，你不怕我打死你？你还敢笑？你以为你用那些炫人耳目的邪术会很高明吗？呸！不高明也逼退了你一步。我现在算是想明白了，我真是太傻了。自从我进了这个斗气阁，我就被那些斗气所困住了。那些东西虽然是好，但又有什么用呢？你敢说我们萧家斗技没有用？对敌之事，想用什么就用什么，什么合适用什么，何必分你的斗技，我的斗技？斗技本就是天下公器，门派之间，正邪之分，不过是人们一厢情愿编出来的罢了。你什么意思？不会成为一个斗气阁里的活死人，我更不会被这些东西所阻碍。现在，我可以打败你。紫金翼狮王兽火，不错，此火来自高阶魔兽，生性霸道，且极具毁灭性。不过，此火对我没有。你还要其他的招吗？这简直不可思议！你竟然有在日月同辉之时，在极寒与极阴之地出现的古灵冷火，兽火难得，异火更难得。你能收服这两种极其罕见的火？说明你天赋异禀，我们萧家后继有人了。住手！这两种火生性排斥，犹如宿敌一般，极不相容，合在一起会爆炸的。
三火相融。做到的，这怎么可能呢？啊小子，这次你终于没有让我失望。你要是有我这个功力，再扔出第二个莲花，我看就算魂灭生在你面前，他也会狼狈逃脱的。说无礼了，老祖宗，我啊根本弄不出第二个，这第一个火莲就已经耗尽了我全身所有的斗气了。是啊，你的斗气。没有达到斗皇的地步，想扔出第二个也难。不过仅此一个，足以惊世骇俗，惊天动地了。哼哼，你是从哪儿学的？啊，是我自创的。在我得到一火之后，我有试着玩过。我将古灵冷火和兽火融合到一块儿，扔出去让它爆炸，威力巨大。不过，今天这三火相融。我也是第一次。嗯，我刚才看你的样子，就好像换了一个人，就像一尊佛像，盘坐于青莲之上，神圣而不可亵渎。你给他起名字没有？叫佛怒火莲。佛怒火莲。天下至尊至大的。莫过于佛祖，至刚至阳的，莫过于一火。传说佛祖一怒，洗清天地，所以我才起这个名。了不起，这一招担得起这个名字。多谢老祖宗。今天刚好是第三十天。这次，哼哼，算你赢了。我要谢谢你，年轻人都能想明白的道理，我千百年来却没有想清楚。我在像你这么大的时候，就已经到了斗皇的境界，是天下公认的天才。这个斗技阁里所有的东西，都是我耗尽毕生的心血收集来的。我当时的梦想，就是练遍天下所有的功法斗技。
成为天下第一的斗争。这种执念，我到今天都没有放下，以至于惊魂不散，争分夺秒。倒是你说的对啊，何必做一个斗技格力的活死人呢？<笑>是我自己吃了。别啊，老祖宗，是我胡言乱语的，能不要？<笑>读书有书呆子，练武有武呆子。我也是刚刚明白呀、啊。张嘴。啊。<笑>这这这什么药啊？该该该该不会是？别担心，我说过你赢了，就不会留你。这是天下只有两颗的九品丹药，我一颗你一颗，关键时刻能还魂续命。还魂续命？<笑>就是你可以死两次。六十年后，记得来看我，跟我讲讲外面那些事情。是，老祖宗，六十年后，萧炎一定来看你，到时候咱们好好的打一场。多谢老祖宗恩典。小严哥哥，血剑切开的，萧家没有用剑的高手。有人吗？有人吗？有人吗？有人吗？有人吗？一个人也没有，爹也不在。这是爹酿的酒，出事的时候，酒应该都还没喝完。萧萧家再怎么说也是五大家族之一，也有几百口人，几十个斗灵呢，魂爹不可能把他们抓走都杀了吧？这样硬碰硬，不是魂殿的风格。那是谁？
，没有人。萧、啊、公子，回来了。告诉我，萧家怎么了？谁干的？我们出了一趟远门，一回来家里全毁了，人也没了，这到底是怎么一回事？两个月前，来了那么一群人，在街上警告所有人，不许出门，样子凶的要命。我们怕惹事就关门了，等过两天再出去，萧家就没了。那是些什么样的人？他们都穿着白色的衣服，有一个叫哲云手，传说就是他们灭了萧家，还抓走了萧族长的。哲云手是云兰宗十三殿长老之一。这十三长老都是彼此独立，从来不听任何人的命令。此番却插手萧家的事，看来是已经被魂殿渗透了。云兰宗，我必灭你满门！魂殿的活动越来越频繁，这次拿萧家开刀。也是向天下人示威，凡有不服者，下场犹如萧家一般。不知是为那么简单。姑祖内乱，死了那么多人，为的也只是逼出那一块地托古玉。这次他灭我萧家满门，估计目的亦是如此。不错，所以当务之急不是报仇，而是找到你爹，问出地托古玉的下落。那个地托古玉到底是什么？当年斗帝带领五大家族剿灭魂殿，剿灭之后，斗帝就入了涅槃，五大家族将他们的斗技功法、异火财宝全都陪葬。开启古墓封印的钥匙，就是地托古玉。斗帝吩咐将古玉分成五份，五大家族的族长各吃一份。为什么？因为斗帝有好胜之德。斗帝打败魂灭生，没有将他赶尽杀绝，只是封印了起来。但他也担心有朝一日魂灭生会冲破封印，所以立了一个誓：如果五大家族觉得无法抵抗，可以让古玉重聚。开启斗地墓，让最有才能的人在里面修炼，成为新的领袖。转眼又是千年，五大家族明争暗斗，说穿了，还是想把五块地托古玉掌握在手上，成为天下至尊。至尊，这两个字，真的值得死那么多人？为什么我爹就不愿意早点跟我说这些呢
。或许哪一天，你真的做了族长，他就会把所有的秘密都告诉你。不过你也不用担心，魂殿暂时还不会把你爹怎么样。怎么说？你爹这么谨慎，连你都没有说过，当然不会让魂灭生掌握古玉的线索，所以他只能把他长期囚禁，期待有一天他能够屈服。会不会是在祭坛？我只用这一次，我不在乎你用一次两次，我是担心进去之后。你就再也没办法出来。你的斗气的确精进不少，但还不到可以挑战他的地步。元老。我待会儿把娜姐交给旭儿。臭小子，翅膀硬了是不是？去冒险想丢下我？我跟你去。多吃一点吧。我要去找爹。什么？可你要去哪儿找啊？是我一个时辰之内没有回来，你就把我杀了。为什么？答应我，一定要做到
Dear. Dear!他们被邪术封住了七窍，我想办法用斗气唤醒他们。爹，爹，你醒醒啊，爹！
面的祭坛。小子，今天就让你尝尝火毛露体的滋味。就这样被打败了，佛怒，你掌握的越来越好。是只能走到这儿。这朵莲花扔出去，我们会怎么样？星神巨鳄永远化为灰烬，你后悔吗？后悔？我只是有些遗憾，三年之约我怕是不能完成了。预言里的那个人，好像也不是我。能做到处飞扬的尘土也不错，六老，我还欠你一个称呼。虽然你从未拜我为师，萧炎，你是我这辈子最得意的弟子。老师，谢谢你爱我这么久。
你找到爹了吗？找到了。他是不是受了很多苦？他被悬挂在铁链上，七窍堵塞，罡风吹透身体。小时候，长老们常跟我说，当年斗帝带领五大家族的英雄，用天地星辰的力量，把整片海洋都变成了千年玄冰，封印了魂面圣。一直以来，我都不信，可现在我知道，这都是真实发生过的历史。我宁可那都是传说，那些都是大人编出来的故事。为什么？我总在想，如果我没有去过迦南学院，如果你只是一个药铺的伙计，那这些苦难是不是就不会发生了？黑暗已至。我好害怕历史重演，我害怕你真的会变成预言中的那个人。小燕哥哥，你就当薰儿没有出息。我也不想参与什么历史，只想找一个人，安安稳稳的过日子。你说什么？苦难不是我们躲着的，它就不会降临的。历史也不是我们不去相信它，它就真的不曾发生过。我
还没有自大到认为自己就是预言里的英雄。可只要我还有一点能力，我就不会让黑暗落到我们头上。我也许解救不了天下苍生，可是你，我一定会保护到底。干嘛呀？怎么了？是我说错话了吗？没有，是我太高兴。南宗力派千年，不想今天竟有此劫。小子，你的戏该唱完了。如今斗气大陆，妖气横行。云兰宗不仅未见一人出战，你身为五大家族的领袖，还硬说你要闭关修炼。真的不怕天下人耻笑？云兰宗已经投靠了魂殿吗？<笑>你想死？敢待在各派英雄面前污蔑云兰宗，是魂殿的爪牙？你只怕云兰宗十三长老灭我萧家满门，抓走我爹，交给魂殿？萧家上上下下几百条人命，结成了你剑下的亡魂。今日我上云兰宗，第三件事，便是替我萧家报仇，斩云山，讨公道。云山老高，下来受死。不争。
弃五族，投靠魂殿，灭萧家满门，秦族长肖战。今日我古族就要替天行道，与你不死不休。古族龙母，你管好自己家门，云兰宗之事与你无关。我自幼萧家长大，如同亲生，倒是你，投靠魂殿。你还记得你自己姓什么吗？姓儿，不用跟他废话。<笑>你们两个半大的小孩子，竟敢血口喷人！你们真的认为可以在这里抖威风吗？小眼，你联合古族龙母。对云兰宗、星陨阁，甚至是纳兰家，挑起纷争，破坏五族联盟的情谊，你才是叛徒，别有用心的小人。还在狡辩，待我把你云兰宗踏平，我倒要看看你的主子血宗出不出来管你。把我。哈，蛇人族，殿前将军。蛇王。见蛇王陛下，不是让你们不要来了吗？蛇王有恩于蛇人国，您有难，我们岂能坐视不管？言出必行，有恩必报，这也是女王陛下的意思。嗯、多谢了。都到齐了吗？帮你的人倒不少啊！既然都来了，要都不要走了，变阵，结阵。全族活到头了，你爹的事情我也不想的。他不肯把古玉给我，我只有让他去魂殿祭坛，让他好好的想想明白。你就跟你爹一样，倔脾气。我看我把你挂在祭坛的时候，是不是还能这么倔？天火三玄变，
天地变。这样的功夫，无极变。现在让你尝一尝云兰族十三剑的滋味。就这小子，挑起五族纷争，想毁了我们云兰宗。杀！想毁我云兰宗，我扒了你的皮！终于出来了，哪位是折云手？我是。什么狗屁斗皇强者，就是给魂殿做奴才的软骨头。今日，整个云岚山就是你们十四个人的棺材。
你们一臂之力。真的要形身见面了，杨老，都怪我，把你拖到麻烦里来了。哼，你不是说只来赴三年之约，为什么不见好就收呢？我萧家已灭，云山和寒风联手投敌，古族已经折了三支了，那兰家和古族也危在旦夕。这三年之约，只不过是私仇罢了。可如果这些害群之马不除，斗气大陆永无宁日。我早就说过，我已经准备好要为那个人付出一切。如果今天你能活下来，你一定是那个人。千雷刀。